Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-islam adhinana wa ja'ala al-Qur'ana kitabana wa ja'ala Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam rasulana wa nabiyyana salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'i tabi'in lahum bi hisan ila yawmi ad-din wa ba'd ba'da kum shukru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mada yetu ya leo itakuwa tuiogope sana siku ambayo tutarejeshwa kwa Allah kila kiumbe ajue ipo siku atarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini ingekuwa kufa ndio mwisho wa uhai na hakuna tena maisha mengine baada ya hapo ingekuwa kidogo maliwazo na machungu yangepungua lakini baada ya kufa kuna maisha ya kabrini baada ya maisha ya kabrini tena ya muda mrefu kuliko umri wa mwanadamu anaoishi katika dunia baada ya hapo kuna ufufuo kufufuliwa hapa ndio kuna majukumu mazito sana kuishi katika starehe au kuishi katika adhabu ya kudumu starehe ya kudumu na adhabu ya kudumu sasa ili kwenda kuishi katika maisha ya starehe maandalizi yake yanatakiwa yawepo hapa hapa duniani lakini vile vile kasa mimi nitaishi nitakavyoishi na nitafanya nitakayofanya tunakoelekea mbele yake kutakuwa kubaya zaidi na shida zaidi 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 kuliko hapa duniani tulipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuhusiana na kuiogopa siku hiyo ya mwisho siku ya kurejeshwa kwa Allah akasema wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah Iogopeni siku ambayo mterejeshwa kwa Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat kisha ilipwe kila mtu kila nafsi lile ambalo amilichuma lile ambalo amilifanya katika dunia na hii ni nafasi mzito sana 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 yale mwanadamu anayoyafanya ndio atakayolipwa wewe na mimi tunayafanya yepi kila mmoja rudishe fikira zake na yale anayoyafanya katika dunia hii je yanampendeza Allah kuna matarajio ya kupata rehma yake na pepo yake au je yale anayoyafanya yanamchukiza Allah na je yakishamchukiza Allah mwisho wake itakuwaje na yeye ndio mali kulimulki mfalme wa wafalme wote hakuna yoyote mfalme atakaye kuwa mfalme mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah Allah ndiye sema yogopeni siku ambayo mterejeshwa kwa Allah. Siku mzito sana. Tuiangalie tu kwa haraka haraka sura zilzala. makusudio ni aya ya nne. Lakini tuanzia aya ya kwanza haraka haraka alafu tutakaa katika aya ya nne baada ya kupita ya, ya pili ya tatu tutakaa hapo katika aya ya nne. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Idha zulzilatil ardhu zilzalaha Kumbuka siku ambayo ardhi itatikisika mtikisiko wake usio kuwa wa kawaida sio huu unayepatikana mara nyingi nyingi katika nchi zingine pengine India na Pakistan mpaka watu kagaili sasa kujenga kwa mfumo huu tunaojenga kwetu kutumia matofali hivi kwa sababu inakuwa madhara makubwa wakaamua kujenga nyumba za makaratasi kukwepa matetemeko lakini hilo analozungumza Allah ni kubwa mno kwa sababu ikisha tetemeka ardhi ukubwa wake ujue wa akhrajatil ardhu athqalaha 
ardhi itatoa vizito vyake kila kilichokuwa chini ya ardhi ambacho sio ardhi kwa mchekecho huo tayari kitatoka juu wa qala al insan ma laha mwanadamu atasema hivi ardhi ina nini leo maana siku zote tunatembea tunafanya mambo yetu tunakidhi haja zetu lakini bado ardhi imetulia leo mboni natikishika namna hii natikishika namna hii inakuwaje hali hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya mwanadamu kusema ina nini hii ardhi leo yauma idhin tuhadithu akhbaraha siku hiyo ardhi itatoa itaeleza habari zake Alifika hii Baada ya kusema rabbaka au halaha Mwenyezi Mungu ndamu huisha ardhi sasa ardhi itasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza masahaba atadiruna ma akhbaruha hivi nyinyi mnajua habari itaketwa ardhi masahaba akaangaliana kila mmoja na upeo aliokuwa nao lakini siku hii ardhi inatetemeka inatoa vizito vyake na nini hii ardhi ardhi nayo itatoa habari zake habari gani itatoa ardhi baada kuambia Mwenyezi Mungu iseme kila ukiangaliana hakuna inayoonekana ishara ya kujibu wakasema wallahu wa rasuluhu alam Mwenyezi Mungu na mjumbe wake ndio wanaejua sisi hatujui hii ardhi itatoa habari gani kwa jicho la kawaida haliwezi kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye mwenyewe asema la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar jicho haliwezi kumuona Mwenyezi Mungu yeye ndo anaona vitu vyote anaona macho yote lakini kwa jicho hili la kawaida sasa aliopo pale mbele inaonekana ni Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa ni lazimika ameuliza yeye atadiruna ma akhbaruha mnajua habari itaketwa ardhi kisha ajibu yeye mwenyewe sasa sababu anasema sisi hatujui anayejua Mwenyezi Mungu na mtume wake Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hii ardhi antakhbar itatoa habari ala kulli abdin au amatin kwa mtu mwanamume au mwanamke bima amilati ala dhahariha juu ya juu ya yale ambayo aliyoyafanya juu ya mgongo huu wa ardhi taqul ardhi tasema amila kadha wa kadha fi yaumi kadha wa kadha fa hadhihi akhbaruha huyu alifanya matendo fulani na matendo fulani tena siku fulani na siku fulani hizi ndio habari zake huyu ikivema basi ardhi seme huyu alitoa sadaka kwa mtu fulani na mtu fulani lakini alifanya ibada zake mahala fulani na mahala fulani lakini hakushiriki matendo fulani matendo fulani mabaya hapo itakuwa kuna mwelekeo mzuri lakini sasa kutolea ardhi huyu alishiriki matendo fulani mabaya na matendo fulani matendo fulani mema hakushiriki na matendo fulani hizi ndio habari zake huyu hapo itakuwa kweli tumekwama mkwamo ambao sio wa kawaida kwa sababu hatuna ujanja ya kutenda matendo yetu katika hii dunia tukaacha kushirikisha ardhi ufanyie juu ya mti lakini mti huo bado utakuwa uko ardhini ardhi bado itatambua tukusema huku juu ya mti, ya mti kuna mtu anafanya matendo fulani na matendo fulani tena siku hii siku fulani na siku fulani kawaida yake kuja hapa na mtindo huu kwa hiyo tunachonasuhiana kama kile tulianza kuitanguliza alichokiagiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wattaqu yauma turja'una fihi ila Allah yogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah sasa tunamuona hapa shahidi mmoja wapo kumshuhudilia mwanadamu na matendo yake ni yule shahidi ardhi na mtu akasema mimi nitafanya matendo yangu ardhi sinione si kweli sasa siku hii inabidi kuiogopa na kusema tu mimi ninaiogopa ninaiogopa siku hiyo mimi ninaiogopa sana bila kutenda matendo mema hii haisaidi lakini inavyotakiwa qaulan wa amalan 
maneno na matendo. Pale ambapo amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usionekane basi kweli usionekane. Ndio mimuogopa Mwenyezi Mungu. Lakini anapotaka we kila siku uonekane kwa muda aliopanga yeye uwepo sehemu hiyo basi ukionekana sehemu hiyo ndio kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapo itakuwa umemuogopa kwa maneno na kwa vitendo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hali hii akatutahadharisha sana. Akasema ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum, muogopeni Mola wenu. Alladhi khalaqakum ambaye amekuumbeni nyinyi. Sasa kumuogopa yule ambaye aliyotuumba sisi ni kutekeleza yale ambayo ametuamrisha tutekeleze ili tuweze kwenda kufikia katika sehemu mzuri. Tuishie hapa kwa leo tukipata tena fursa tutaendelea zaidi huko mbele kukumbushana juu ya kuiogopa siku ambayo tutarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na siku rejeshwa tu na kulipwa yale ambayo tunayafanya katika dunia yetu hii wa billahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh